şeytanın özellikle gençleri tuzağına düşürmek istediği bir oyun var. Bu oyun evlenme bahanesi niyetiyle belli arkadaşlıklar kurdurması şeklinde oluşuyor. Ne de olsa evleneceğiz. O yüzden birbirimizi de tanımamız gerekir. Bari yakınlaşalım. Oyununu oynuyor şeytan. Gizli bir şekilde anneden babadan habersiz yapılan evlilik maksadıyla gerçekleşen görüşmeler en sonunda bazı gençlerin şeytanın oyuncağı olmasına sebep oluyor. Önce yakınlaştırıyor şeytan. Tanıma gerekçesiyle telefonlar alınıyor. Dışarılarda buluşuluyor. Ve önce aradaki engeller kalkıyor. Neticede bir haram temas gerçekleşiyor. Daha evlenmeden nişan Anlı bile olsa aynı durum geçerli. Ne olacak şimdi? Başlangıçta ne de olsa evleneceğiz diye yakınlaşıyorlardı. O rahatlıkla birbirlerine her türlü paylaşımlarda bulunmuşlardı. Sonra bu iş bozuldu. Bir psikolojik bunalıma girmiş insan bir dahaki evliliğini bir dahaki görüşmesini nasıl gönül huzuruyla yapabilecek? Bu yüzden diyoruz ki evlilik maksatlı görüşmelerimizi gizli yapmayalım. Yoksa şeytan bizi oyuncağı haline getirir. Günaha da sürükler bizim iç dünyamızda problemler de oluşturur. En başından bu işi temiz yapmak zorunda. Dayız. Gizli olmayacak, yakınlaşma olmayacak. Helal dairede sabırla bu işi yürüteceğiz. Belki biraz geç olacak ama gönlümüz huzurlu olacak. Erkenden günahlı olup içimiz rahatsız olduktan sonra bir şeye yarıyor mu bu iş? Sınavlardan geçirileceğiz ama en sonunda diyeceğiz ki elhamdülillah tertemiz evlendim.